안녕하세요 클레어입니다 오늘은 제가 예전에 영상으로 보여드렸던 플로나 괄사 리뉴얼 버전 리뷰를 가져왔는데요 기존 버전과 리뉴얼 버전 어떤 점이 달라졌는지 간단하게 비교도 해보고 플로나 괄사를 사용해서 제가 자주 마사지하는 방법도 영상으로 보여드릴게요 그러면 오늘 영상도 지금부터 바로 시작할게요 요게 이제 오늘 보여드릴 리뉴얼된 플로나 세라믹 괄사인데요 먼저 이 기존 버전과 차이점을 간단하게 설명드리자면 제일 큰 차이는 컬러가 되게 쨍해지고 이 로고 폰트가 바뀌었어요 제가 기존 플로나 괄사를 사용하면서 느꼈던 최대 장점이 진짜 가볍다는 건데 리뉴얼된 플로나 괄사도 이렇게 같이 들어봤을 때 무게가 크게 차이 나지는 않아요 되게 미세하게 차이가 있는 것 같아서 제가 무게도 직접 재봤는데 기존 버전은 130g 리뉴얼된 플로나 괄사는 150g 정도로 여전히 가벼우면서도 조금 더 압을 넣기 좋더라고요 모양도 기존과 동일하게 이렇게 화병 같은 디자인인데 이 아래쪽에 돌기가 있고 이 끝부분에도 돌기가 있는데요 이거는 크게 차이 없이 두개 거의 비슷한 것 같습니다 그리고 기능과는 크게 관련이 없지만 이 위에 뚫려있는 부분 기존 버전은 약간 이렇게 단차가 있었는데 리뉴얼 플로나 갈사는 완전 매끈하게 바뀌었습니다 개인적으로 저는 이 기존 버전 사용할 때 이게 너무 가벼워서 약간 장난감 같은 느낌이 들 때가 있었는데 리뉴얼 버전은 여전히 가볍지만 진짜 살짝 무게가 더 생기니까 좀더 시원하게 마사지를 하는 느낌이 들더라고요 사실 컬러는 이 기존 버전이 전더 마음에 드는데 사용감이 리뉴얼된 플로나 갈사가 훨씬 마음에 들었어요 그리고 기존과 마찬가지로 세라믹 재질이라 오래 사용할 수 있는 점은 여전히 좋습니다 이렇게 달라진 점 아주 후후하긴 하지만 간단하게 설명드렸고 이제는 플로나 갈사를 사용해서 제가 마사지하는 방법을 보여드릴게요 플로나 갈사는 돌기 부분의 사이즈가 크고 돌기가 이렇게 도드라져 있는 편이라 얼굴에 직접 사용하는 건 추천하지 않고요 두피나 다리, 전신처럼 좀 넓은 부위에 사용하기가 좋아요 그래서 먼저 여기는 꼭 마사지하면 좋다 하는 부분이 바로 이 측두근인데요 특히 이 플로나 괄사는 측두근 풀기에 최적화되어 있다는 생각이 들어요 그래서 여기를 지그재그로 마사지를 하면 압을 세게 주지 않아도 굉장히 시원해요 이 측두근을 이렇게 잘 풀어주면 얼굴이 전체적으로 리프팅되는 효과도 있다고 하는데 저는 사실 그런 미용적인 측면보다는 두통 이 살짝 있거나 너무 피곤할 때 측두근이랑 뒤통수까지 괄사로 활활 마사지를 해주면 시원하고 개운해져서 좋더라고요 측두근이랑 뒤통수 마사지 하면서 여기 뒷목 가운데 움푹 들어간 부분도 함께 마사지를 하면 이렇게 경직된 목도 조금 풀어줄 수 있어요 그리고 우리 책상에 앉아서 공부하고 막 일하고 하다 보면 목이 특히 경직되잖아요 저도 항상 여기 승모근이랑 목이 되게 이렇게 소사 있는 편인데 귀 뒤쪽부터 어깨까지 힘 많이 주지 않고 쓸어내리면 여기 라인을 정리 하면서 뭉친 것도 풀어줄 수 있어요 그리고 제일 중요한 건 여기 손목은 뒤쪽은 이렇게 살짝 압을 줘서 마사지를 해도 좋은데 이목 부분에는 림프절이 있기 때문에 절대 세게 누르면 안 돼요 그 다음은 몸에 사용하는 방법 보여드릴 건데요 첫 번째로 겨드랑이 림프절 손을 이렇게 머리 뒤로 넘겨서 겨드랑이를 쭉 펴준 다음에 살살 쓸어주면 돼요 마찬가지로 여기도 림프절이기 때문에 너무 세게 하면 안 되고 정말 힘주지 않고 그냥 살살 쓸어주는 정도로만 사용하는 게 좋습니다 여기를 잘 쓸어주면 순한 이잘 돼가지고 겨드랑이 이렇게 살톡 튀어나와 있는 거 이런 게 조금 줄어들더라고요 그리고 여기 쇄골뼈 아래 여기도 이렇게 마사지를 해주면 굉장히 시원해요 특히 저처럼 이렇게 라운드 숄더인 분들 어깨가 안으로 말려 있는 분들은 여기를 마사지 해서 풀어주면 진짜 진짜 시원해요 그 다음은 복부 특히 이거는 제가 소화가 안 되거나 배에 가스가 차거나 속이 되게 더부룩할 때 정말 자주 사용하는 방법인데요 배가 쫙 펴져 있어야 되기 때문에 누워서 마사지를 하는 게 좋고 복부 바깥 부분 부분에서 배꼽 쪽을 향해서 이렇게 쓸어준다고 생각하면서 마사지를 하면 돼요 먼저 명치에서 배꼽까지 쓸어주고 오른쪽 갈비뼈 아래에서 배꼽까지 쓸어주고 오른쪽 옆구리에서 또 배꼽까지 쓸어주고 반대쪽도 똑같이 왼쪽 갈비뼈 아래부터 배꼽까지 왼쪽 옆구리에서부터 배꼽까지 쓸어준 다음에 양쪽 골반에서 배꼽까지 아랫배에서 배꼽 부분으로 이렇게 쓸어 올려주면 됩니다 배 마사지를 할 때에는 압이 좀 강해도 괜찮기 때문에 약간 누르는 힘을 줘서 마사지를 하면 좀더 금방 이렇게 쑥 내려가는 느낌이 들어요 그 다음은 다리 부분인데요 저는 다리 부분은 서예부 무릎 앞쪽 그리고 발목 이렇게 마사지를 해요 먼저 서예부는 우리 흔히 말하는 팬티라인 부분이에요 서예부도 림프절인데요 장시간 앉아있다 보면 서예부가 이렇게 접혀있기 때문에 순환이 잘 안될 수 있어요 그래서 생리 전에 이렇게 골반이 너무 아프고 서예부가 아프고 이런 분들은 거기가 약간 뭉쳐서 아픈 걸 수도 있거든요 림프절이기 때문에 힘을 완전히 빼고 살살 쓸어줘야 되고 
복부 마사지 할 때랑 마찬가지로 쫙 펴져 있어야 되기 때문에 누워서 이렇게 쓸어주면 되는데 사람에 따라서 그냥 살살 쓸어도 되게 자극이 심하게 느껴질 수가 있어요. 스트레칭을 먼저 하고 마사지를 하거나 정말 가볍게 스치듯이 쓸어줍니다. 그리고 다리 뒷면, 앞면 이거는 사실 취향 차이인데 저는 걸을 때 다리 앞면을 굉장히 많이 쓰기 때문에 뒷면보다는 앞면을 더 풀어주는 편이에요. 먼저 무릎뼈 아래 눌러보면 이렇게 움푹 들어간 부분이 있어요. 거기를 지그시 눌러서 지압을 해주는데 이 돌기 부분으로 하기에는 조금 영역이 좁아서 저는 요 뒤에 꼬다리에 달려있는 요 부분으로 지압을 합니다. 그리고 제가 마사지를 하면서 여긴 진짜 시원하다 하는 부분이 측두근 다음으로 발목 앞쪽이랑 발등인데요. 오일이나 매끄러운 바디로션을 바르고 발목 앞쪽을 이렇게 슥슥 쓸어주면 되게 시원하고 발이랑 다리에 피로가 풀리는 느낌이 들어요. 그리고 저는 얘기했듯이 앞쪽을 많이 쓰기 때문에 이 앞부분만 풀어줘도 좀 붓기가 빠지더라고요. 마지막으로 이 돌기 부분 사용해서 발바닥도 이렇게 지압해도 좋은데 저는 사실 발바닥은 아무리 눌러도 시원한 걸잘 모르겠더라고요. 그래서 발등까지만 마사지를 합니다. 그리고 종아리가 자주 붓는 분들은 이 돌기 부분으로 종아리 쓸어서 마사지할 수도 있고 허벅지도 마찬가지로 슥슥 쓸어서 마사지할 수 있어요. 그래서 사실 마사지하는 부위는 여러분 취향 따라 아니면 몸 컨디션 따라 하면 되는데 제일 중요한 건 림프절이 있는 부분 목이나 겨드랑이, 서예부, 오금 이런 데는 누르지 말고 지나가면서 마사지를 해야 됩니다. 그리고 물론 괄사만으로도 어느 정도 붓기를 케어하고 순환을 도울 수 있겠지만 저는 무엇보다 가벼운 스트레칭이나 운동을 함께 병행하는 게 가장 효과가 좋다고 생각해요. 이렇게 오늘은 플로나 괄사 리뉴얼 버전도 소개해보고 제가 플로나 괄사 사용하는 방법도 보여드렸는데요. 플로나 괄사는 특히 두피랑 바디처럼 이렇게 넓은 부분 마사지하고 싶은 분들 그리고 너무 무거운 괄사는 약간 부담스러운 분들에게 추천할게요. 그럼 오늘도 영상을 여기까지 함께 해주셔서 정말 감사하고 혹시 더 궁금한 점 있으면 언제든지 댓글 남겨주세요. 오늘 영상 도움이 되었다면 좋아요, 다음 영상도 궁금하다면 구독하기도 잊지 말아주시고 저는 다음 영상으로 또 찾아올게요. 우리는 다음에 만나요. 안녕.